ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് തൽപ്പ കിച്ചൻ എന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ തൽപ്പ കിച്ചൻ കാണണം നല്ല റെസിപ്പി മാഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലെല്ലാവരും കാണണം തൽപ്പ കിച്ചൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനെട്ടും വയസ്സായ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടെടുത്ത് അവരൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലി നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലാവും ചിലർ ചെറിയ കുടുംബത്തിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ചില ചില വീട്ടുകളിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൂടാതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയണ പോലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളത് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം നല്ല ക്ഷമ കൊണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ നല്ല ക്ഷമ വേണം നമുക്ക് എന്ത് ഇതാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ഷമ വേണം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല പ്രശ്നം എന്താ ഒരു വീടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും പിന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് രണ്ടിറക്കാത്ത തേജ നിസ്കാരം മൂന്ന് മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നിങ്ങളത് ചെയ്ത് അള്ളാനോട് ദുവ ചെയ്യുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് രാവിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് നേരം ഒരു ആറരയ്ക്ക് നീച്ചാലൊക്കെ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായയും കടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ ചുറ്റുപാടും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണ്ടെ ഉള്ളിൽ രണ്ടിറക്കാത്ത് വാ നമസ്കാരം അത് നിർവഹിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് നേരിടേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉമ്മാനെ പോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം ഒന്നും തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നെ ആൺകുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആൺകുട്ടികളാണ് ഇത് ഈ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പിന്നെ എന്താണ് ഒന്നൊരു കമൻറ്റിലൊന്നും ഇടരുത് ഒന്നും കമൻറ്റിൽ നിന്ന് പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ തലപ്പാ കിച്ചൺ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങൾ നല്ല ഇതിൽ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കച്ചറയിലും നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ പോകരുത് എനിക്ക് നല്ലൊരു അപേക്ഷ ഉണ്ട് ഒരു കച്ചറയിലേക്കും പോകാതെ നല്ലൊരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം നല്ലൊരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാ അഞ്ചോത്തിനും ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ കാര്യം വീട്ടിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നം കുട്ടികളെ നല്ലോണം നോക്കണം നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കുട്ടികളെ നോക്കണം കുട്ടികളെ തല്ലരുത് അവർ എവിടെക്ക കളിക്കാൻ പുറത്ത് പോയി കളിക്കുക വെച്ചാൽ അവർ നല്ലോണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വേണം അവർ അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ ത തച്ച് വളർത്തരുത് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് അവരെ വളർത്തണം എന്നാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യത്തിന് പേടി വേണം വേണം എന്നാലും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ വെറുപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ നമ്മളെ മക്കളാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരെ നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം പോലെ അമ്മായി മാമോസേം നാത്തുമാരി അതുപോലെ അയൽവാസി എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറി തമാശ പറഞ്ഞ് ചെറിച്ച് കളിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നും സുബി മൂന്നിറക്കാ രണ്ടിറക്കാത്ത് തേജോത് നമസ്കരിക്കുക കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ പത്ത് മണ്
പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ അതുപോലെ നല്ലൊരു ക്ഷീണം നിങ്ങൾക്ക് തളർച്ച അതുപോലെ എല്ലാ ശാരീരികമായിട്ടുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞാനൊരു മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രാവിലെ വെറുവറ്റിൽ കുടിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഞാനതിന് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ തലപ്പാ കിച്ചൻ കാണണം ഏ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ ഭർത്താലങ്കുമാരെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അവർ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോൾ സലാം പറയണം അവരെ ബഹുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമലൈക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആപ്പിൾ ജാമാണ് അത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ അപ്പം മാത്രം മതി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആപ്പിളൊക്കെ ചെത്തി അങ്ങനെ ഇത് നമുക്കൊന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആവി പൊള്ളിക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി എടുത്താൽ മതി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കും കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് അടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് വേവിച്ച് വേവിക്കാൻ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിക്കാം അതായത് അരച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അത് വേവിട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് ഈസി ആണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ജാമ് അയോ നോക്കാം ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടുന്ന നമുക്ക് മെൽറ്റായി വന്നു എന്ന് അർത്ഥം നോക്കി നമുക്ക് അറക്കിയപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ ജാമ് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ൂട്ടി പിടിക്കാതെ ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീതി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
Assalamualaikum.